வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சுரேஷ் இது உங்கள் பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் பாயிண்டில் நாம் யூஸ் பண்ணுற இமேஜஸை டிரான்ஸ்பேரண்ட்டாக எப்படி மாற்றுறது டிரான்ஸ்பேரண்ட் இமேஜஸை எப்படி பவர் பாயிண்ட் மூலமாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாம் இன்னைக்கு கற்றுக்க போகிறோம் இது நம்மளோட பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனலோட இமேஜ் எடிட்டிங் சீரீஸில் இது ஒரு வீடியோ ஸோ இதில் டிரான்ஸ்பரண்ட் இமேஜஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ அதில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நம்ம ஒரு ஸ்லைடுக்கு பேக்ரவுண்டாக ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட அது எப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்றுறது அதோட டிரான்ஸ்பரன்சி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் இன்னொன்று நம்ம ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளனேட்ரி இமேஜாக நம்ம ஸ்லைடில் ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அந்த கண்டென்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சைடில் ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இமேஜை எப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்றுறது இது ரெண்டையும் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் இமேஜ் அண்ட் ஸ்லைடு இமேஜ் இது ரெண்டையும் எப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நாம் இன்னைக்கு கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கற்றுட்ட அப்புறம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது மாதிரி ஒரு டைட்டில் ஸ்லைட் இருக்குது ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்டு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு அக்ரி ஃபீல்டை பேக்ரவுண்டாக வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்மளோட டைட்டில் டெக்ஸ்ட்ங்கிறது ஒரு ப்ரௌன் கலரில் டைப் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட சாயில் கலர்லேயே டைப் பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ நம்ம டைட்டில் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக தெரியல இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த பேக்ரவுண்டோட டிரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் நம்ம என்ன சொல்ல வரோங்கிறதையும் மெசேஜ் கன்வே ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் டைட்டிலும் ப்ராமினண்ட்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி இப்போ இது ஒரு சேல்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் வச்சுப்போ இது ஒரு ஒரு மந்தோட சேல் இது அடுத்த மந்தோட சேல் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஸ்லைடில் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தா ரெண்டு கிராஃபும் ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகிருக்கு பட் ரெண்டுமே விசிபிளாக இருக்குது இப்போ இந்த கம்பேரிசன் என்ன என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்மளால் சைடில் டிஸ்கிரிப்ஷனாக ஆடியன்ஸுக்கு டைப் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டும் தான் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு புது ப்ரெசன்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு இந்த இமேஜை நான் பேக்ரவுண்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம முதல்ல இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இமேஜை கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து கட் பண்ணிப்போம் இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலோ காப்பி பண்ணாலோ கட் பண்ணாலோ நம்ம இமேஜ் என்ன ஆகும் கிளிப் போர்டில் போய் சேவ் ஆகும் கிளிப் போர்டுங்கிறது பவர் பாயிண்டோட ஒரு டெம்பரரி மெமரி நம்ம எந்த இமேஜை காப்பி பண்ணாலும் சரி இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரி கட் பண்ணாலும் சரி அது கிளிப் போர்டில் டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம நம்ம இமேஜ் இப்போ கிளிப் போர்டில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிப்போம் அண்ட் இங்கே ஃபில்லில் சாலிட் ஃபில் கிரேடியன் ஃபில் பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில்னு இருக்குது இது இந்த ஆப்ஷன் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிப் போர்டை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளிப் போர்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இமேஜ் வந்து இங்கே பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட டைட்டிலையும் இங்கே டைட்டில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு அடிச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நான் நம்ம டைட்டில் டெக்ஸ்ட் என்டர் பண்ணிட்டோம் அதை ரீபொசிஷன் பண்ணிட்டோம் கலரிங்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு அக்ரி பேஸ்டுங்கிறதுனால ஒரு க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு இந்த டைட்டில் ப்ராமினண்ட்டாக தெரியணும் இந்த இமேஜ் இவ்வளோ ப்ராமினண்ட்டாக தெரிய வேணால் நம்ம டைட்டில் ப்ராமினண்ட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது திரும்ப அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இன்னும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில் செலக்ட் பண்ணி கிளிப் போர்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கு கீழே பார்த்தா டிரான்ஸ்பரன்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இமேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிட்டே வரும் ஸோ நான் இப்போ என்னோடய இமேஜ் டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னோடய இமேஜ் நல்லாவே டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த டைட்டிலுக்கு ஒரு சின்ன ஷேடோ இஃபெக்ட் ஹோம் போயிட்டு இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் ஷேடோ கிளிக் பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன ஷேடோவும் அப்ளை ஆகிடும் இது ஷார்ட் கட் ஷேடோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம க்ரீன் கலர் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் க்ரீனாக மாறும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தா நம்மளோட டைட்டில் வந்து டைட்டில் ஸ்லைட் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கம்மியாக கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆன பேக்ரவுண்ட் ப்ளஸ் அந்த ப்ரெசன்டேஷனோட டைட்டில் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக விசிபிளாக நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு கிடச்சிருக்கு இன்னொரு பிளாங் ஸ்லைட் எடுத்துகிட்டு அதே இமேஜை காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மட் பிக்சர் போனோம் அப்படின்னா இங்கே பிக்சர் அண்ட் டெக்
நம்ம இப்போ டிரான்ஸ்பரன்சியை நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் இப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி கூட்டினாலும் குறைச்சாலும் இதோட இம்பாக்ட் இதோட இஃபெக்ட் வந்து பிக்சரில் எதுவுமே இல்லை பிக்சரோட டிரான்ஸ்பரன்சி அட்ஜஸ்ட் ஆகவே இல்லை இப்போ இந்த பிக்சரோட டிரான்ஸ்பரன்சியை நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ இதே மாதிரி ஒரு பிளாங்க் ஸ்லைட் இன்னொன்று ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ இன்சர்ட் போயிட்டு இங்கே ஒரு ஷேப்பில் போயிட்டு இங்கே ரெக்டாங்கிள்ஸ் கீழே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிப்போம் நமக்கு என்ன சைஸில் பிக்சர் வேணுமோ அதை ஒரு ரெக்டாங்கிளாக வரைஞ்சிப்போம் அண்ட் இப்போ நமக்கு எந்த பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சரை காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நம்மளோட கிளிப் போர்டில் காப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஆப்ஷன் போயிட்டு பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில் அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு கிளிப் போர்டில் நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால அந்த இமேஜ் இங்கே காப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஷேப்பில் நம்ம செலக்ட் பண்ண ரெக்டாங்குலர் ஷேப்புக்குள்ளே நம்ம பிக்சர் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா லைன்ஸில் நோ லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவுட்டர் லைன் போயிடும் பார்டர் போயிடும் ஓகே நோ அவுட் லைன் கொடுத்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரோட டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இமேஜோட டிரான்ஸ்பரன்சி ஒரு பிக்சரோட டிரான்ஸ்பரன்சியை டைரெக்டாக எடிட் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஷேப் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப்புக்குள்ளே நம்ம இமேஜை ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஷேப்போட டிரான்ஸ்பரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட இமேஜ் டிரான்ஸ்பரன்சி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ல ஒரு ஒரு ஸ்லைட்ல யூஸ் பண்ண வேண்டிய இமேஜோட டிரான்ஸ்பரன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போ இதுல ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்கு ஒரு டைகர் இருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு சேவ் ஃபாரஸ்ட் சேவ் டைகர் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷனுக்காக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்றோம் இப்போ சை டைகரும் ஃபாரஸ்டும் வேற வேற இல்லை ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு பிளண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம வந்து நம்ம ஸ்லைடோட ப்ரெசன்டேஷன் மூலமா இம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்றது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு இமேஜும் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு இமேஜும் டைரெக்டாக நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணி இப்போ இந்த ஸ்லைட் ஆக்சுவலாக இந்த டைகரோட டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ டைரெக்டாக ஃபார்மேட் பிக்சர் போய் பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் போயிட்டு நம்ம டிரான்ஸ்பரன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா அது டைரெக்டாக பிக்சராக இருக்கு ஸோ இது இமேஜில் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் இன்னொரு நியூ ஸ்லைட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் இந்த டைகரை காப்பி பண்ணிப்போம் டைகரை மட்டும் காப்பி பண்ணி இந்த நியூ ஸ்லைடில் பேஸ்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ இன்சர்ட் போயிட்டு ஷேப்ஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த டைகரை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்மேட் போயிட்டு ஷேப் அவுட் லைன் நோ அவுட் லைன் அண்ட் சென்ட் பேக்வேர்ட் இப்போ நம்ம ஷேப் பின்னாடி போயிடுச்சு டைகர் முன்னாடி இருக்கு இப்போ இந்த டைகரை காப்பி பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிடலாம் ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில் கொடுத்து கிளிப் அவுட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட டைகர் இங்கே காப்பி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பழைய ஸ்லைடுக்கு போய்க்கலாம் இது மேலே இருக்கிற இந்த டைகரை டெலிட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ அது பிக்சரை வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம இமேஜில் இந்த டைகரை காப்பி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை காப்பி பண்ணிப்போம் அண்ட் அதை இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு மேலே அப்படி பிளேஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ முதல்ல பிக்சராக இருந்தப்போ நம்மளால் டிரான்ஸ்பரன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த ஷேப்பில் நம்ம இந்த டைகரை ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஷேப்போட டிரான்ஸ்பரன்சியை நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதோட டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டைகரும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட பிளண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்லைட் ஷோ போய் பாருங்கள் இது நம்மளோட கான்செப்ட் சேவ் ஃபாரஸ்ட் சேவ் டைகர் இப்போ ஒரு டைகரும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டும் பிளண்டான மாதிரியே நமக்கு ஒரு இமேஜ் கிடச்சிச்சு ஸோ இது மாதிரி க்ரியேட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஏற்கனவே டைட்டிலில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மந்தோட சேல்ஸ் ஃபிகர்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரெண்டு டீம்ஸோட சேல்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி எதுக்கு வேணால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் டிரான்ஸ்பரன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி க்ரியேட்டிவாக ஒரு ஸ்லைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இது உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோல மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை பை அண்ட் சேவ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலுக்கு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க